Dolan. Jane, 不过就是一个爱慕虚荣的贱货是不知道就在这一个午觉长这么大第一次有人拿剪子好了咱不是要结婚吗十亿和一个只见过一面的男人结婚了是哪儿啊
怎么可能没钱了？我爸之前赚了那么多钱，不都让你存起来了吗？我早花光了，现在只有一个办法，就是你和苏俊明赶紧结婚，拿彩礼钱给他看病。我们先进去，他们等一下会带着彩礼上门的。真正在乎我的人已经不在这儿了，也就不需要什么仪式和彩礼了。作为顾石的女人，仪式和彩礼都必须要有。走吧。谢婉，你还敢回来呀？我为什么不敢回来？哎呦，还带了个野男人回来呀、啊！穿的倒是人模狗样的，这西装他不是租来的吧？你这个赖着我家不走的吸血鬼，你能掏出几个钱？谢婉，我们好不容易跟你说的婚事，让你搅浑了，你又带着个穷小子回来，我养你是让你气我的吗？你养我，将来会，养我的是我爸病逝的妻子，而不是你这个才住到我家不到一年的后妈。你必须向苏俊明道歉，然后跟他结婚，拿到一百万的彩礼钱。他的家人就是这么对他的吗？喂，穷小子，你这西装资金挺贵的吧？为了谢婉花这冤枉钱，你这脑残样，我估计也是随了你那不值钱的爹吧。贱人，你敢打我？打的就是你！你我。你什么东西？别碰我！我不打女人，但为了谢婉，我可以破例。这。这些都是彩礼吧？加起来得有一百万了呀！看样子相亲的事情还没有黄，我要抓住这个机会。谢婉，你看人家俊明多有钱呢，你再看看你旁边的穷小子，就是把肾卖了，他都不值几个钱。这些东西加起来，怎么着也得有个一个亿了吧？就你们说那个什么苏俊明，他能给得起吗？别说一个亿了，你恐怕连十万都拿不出手吧？真没想到，这个俊明还这么有诚心。除此之外。还有一千万的现金彩礼，以及三套独栋别墅哦。妈，好多钱，好多钱！好，这门亲事就这么定了。江兰慧，你这是嫁闺女还是卖闺女？你给我闭嘴！人家俊明都不借钱嫌，还给咱送礼，你自己收拾收拾，明天就嫁出去吧。还有你旁边的臭小子，现在就给我滚！既然谢家不欢迎我的话，各位，干什么呀？你都别走啊！谢谢婉，这是俊明送的礼呀、啊。你们去找那个什么苏俊明吧。嗯，兴许能给得起这么多。谢婉，赶紧把他拦住。谢婉，别忘了你爸的医疗费。谢婉，别忘了你爸的医疗费。江兰慧，你不要搞错了，这些都是我老公送我的，不管我接受也不接受，都与你们没有半分钱的关系。谢婉，你别装了，你怎么可能找到高富帅？哦，不好意思，我还真就找到了呢。怎么会？你是谁？你们啊，不管是食物还是食人，你眼光中的不是一般的什么？对，我也觉得他这。老公，咱走吧，不要在这待着，走。哎，谢婉，谢婉，你爸。辛辛苦苦养了你这么多年，他现在有病了，你不能就这样一走了之了吧？医药费我会给的。谢婉，你们这么多彩礼，给我几百万不过分吗？好啊，你多久死就多久上。谢婉，哎呦，谢婉，你给我回来！谢婉，哎呦，谢婉，你给我回来！
ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ我从小在福利院长大的你有证据吗爷爷爷爷他刚才只是太激动了你怎么带回来一只土妞啊切爷爷故事在这边支支吾吾吐不出来一个字<笑> 爷爷, 谁是真的江然他是什么样的人你就是江然
如果让我发现，你也是怀着目的冒充江南的。所以你一开始就准备了资料说服老爷子，刚才提问的时候才没帮我。顾凡先生，我还想知道你是不是有？我也威胁你，你不怕吗？怕什么？我就是江然啊！你呀、啊，真是个胸大无脑的蠢货，都是因为你，害得我不能参加晚宴了，不能有机会去谈合作了。这下倒好了，他们只能看到故事，看不到我了。等等等，你松手！你跟这干啥关系啊？干啥？还想打我呢？我告诉你，大清都亡了。天天的变成阿哥那一出，江然，我倒要看看你能装多久。那，这以后就你房间了。我们两人之间的约定，不能被第三人知道。不是童雅琪那么简单吧？我看你们全家人都对江然很重视。我爷爷的朋友在离世之前特地嘱托过，照顾好江然。结果，江然在小的时候失踪了，这件事情一直是我爷爷的心结。现在我爷爷年纪大了，我希望可以完成他这个心愿。收拾好过来吃饭。你住这一间啊？江然，以后请多多关照，啊？多多关照。哎，顾时到底给了你多少钱？我出双倍。支付宝花费，请及时缴费。抱歉，我很贵，支付不起。啊！你他妈有病啊！不知道你有没有听说过一句话，叫“真爱无价”。哎、啊，你。啊终于通过这家公司面试了。谢我，你怎么在这儿？这不是在顾家害我挨打那个婊子吗？叫谢婉。俊明介绍你进来的？还是个关系户，看我以后怎么收拾你。你好，我是销售部门的崔主管。顾总来了，顾总来了，顾总，顾总是空降过来的总裁。之前一直在国外管理总公司，前几天才回国。最好呀，别动什么勾引上司的坏心思。你们这些人，给顾总提鞋都不配。顾总到这不是和我结婚的男人吗？我是这里的服装总设计师，你的工作就是给我泡咖啡，然后给我端到我的办公室，并且把我办公室给我打扫的干干净净的。一片叶子都不能有灰尘。张一怎么不给我安排活，就让我打杂？给我也泡一杯。你自己是没手吗？谢婉，还没搞清楚自己是什么地位呢。你是个新人，你就该听大家使唤，给我们跑腿。懂了吗？公司哪条规定新人必须做这些？资历比你老，你就该听我的。可你是销售部的人，怎么着也管不到设计部的员工
不走，不好意思啊。跟我来。听说顾总在关爱总公司的时候呀，眼里容不得一点沙子。但凡员工有一点错，就开除了。现任总是来得快，去得也快。怎么样，韩同吧？对不起啊，刚才我就应该把咖啡泼到那个主管脸上。都整成这样了。忍不住想逗逗他，怎么样？好多了吧？不疼了吧？对不起，别在这演了，我都没使劲。你慌什么呀，老婆？老婆？你在这叫什么老婆呀？又没白人，不用演戏。你儿子加油啊！天天坐办公室，怎么锻炼的？哎，看什么呢？你干什么呀？顾总，你带了顾总。你既然不主动问我刚才在茶水间发生什么，那我就自己说了。我知道，作为一个新人，我需要学习很多东西，也应该学习很多。但是我不认为我只能做这些端茶倒水的事。我不问，是在等你自己开口。你觉得有哪个员工第一天就能被老板关心的？嗯、这毕竟是职场。说的没错，但怎么总感觉……他对我有点生气了。好的，顾总，我知道了，我自己想办法解决。顾总，你的眼神都粘在夫人脸上了，都拉丝了都。把张毅给我叫过来，今天的事情我要亲自公开。谢总，顾总，你说那什么？顾总，我们解了吗？不会就要把你开了吧？顾总他大人有大量，只不过是让我找个高给他。顾总像是缺一件衬衫的人吗？谢婉，故意把咖啡泼在顾总的衣服上，想勾引他。我可从来没这么想过。不过崔总管，你能说出这样的话，是不是因为你是这么想的？我是因为喜欢服装设计才来到这家公司的，并且我只想做好我的本职工作而已。至于顾总，他不是我喜欢的类型。你先等一下，顾总两次，我看他们的眼色都没事把他开了。怎么了？我说了，我都听到了吗？那我说吧，从今天开始，本公司的所有员工不能用自己的职位欺压或者随意使唤下属。各位记住。我是在给大家
招揽人才，不是雇佣人。我们把心思好好的放在工作上面，不要搞那些有的没的。是顾总。人都住院了，还看什么看？这工作能力倒是没体现出来，告状的本事倒是有了。告什么状啊？别装了，谢婉。原来这男人刀子嘴豆腐心眼。张设计师，你总是让我做一些端茶倒水的活，我也没有机会展现自己的工作能力啊。想要机会是吧？我给你。老设计师不满意的设计的东西，谁让你？顾总，顾总。夫人已经下班了，坐地铁回家了。走吧。该下班打工人哪配吃饭呀？嗯、啊，大哥，你还是人吗？想吃饭还不想来？顾总，你没有上司，我有啊。这都是你画的吗？对啊，不然呢？这总设计师一直说不满意，不满意，也不说什么原因，那我只能一直画了，画到他满意为止。现在就怕他选的还是最初那版。行了，不用画了。你是不是也觉得我画的不好啊？挺好看的呀。说的是我还是你？你和他都挺好的。你现在严重怀疑，因为我。行了，你不会真的想让我在这儿给你加班到天亮吧？你行了，出来。那顾总，你愿意陪夏安东加班吗？我，我现在只想和顾太在一起，顾太太。给你。
。老板，我的灵魂呢？哎，来了，快。嗯，美女，平时一个人，今天两个人啊。哎、老板哪有好劲儿？来，老板。老公。老公。你尝尝他们家串真的可好吃了，方圆十里他们家串最好吃，尝尝。嗯，好吃吧？是不是还不错？给您。谢婉，这个贱人！谢婉，这个贱人！苏俊明，我现在心情非常好，我建议你原地消失。嗯可笑，要不要脸？不是你舔着我要一百万彩礼的时候了？怎么，现在换人舔了？你当初跟个舔狗一样赖着我，怎么现在还有脾气了？你忘了你当初天天蹲在我公司门口，没日没夜给我打电话的时候了？怎么，老子满足不了你了？你换了个金主，怎么着？他给的价格更高？你闭嘴！知不知道他是谁呀、啊？他是恒永集团总裁。恒永集团还总裁，那可真是巧了。我家宝贝儿也在恒永集团，要不我介绍给你们认识认识，宝贝。来了，老公。顾总，不好意思，他喝多了，我们马上走，马上走。走什么呀？你走什么？走走走走走。走什么呀？你没事吧？哪有什么事儿？你不至于为这两个社会败类，然后自己生气。其实你很在意。我就是很在意，他说的也都对，我就是势利眼，我满脑子想的都是彩礼，我也想要脸，可是脸值钱吗？根本就不值钱，他根本就治不起我躺在病床上的爸爸，也付不起那昂贵的医药费。我想打工挣钱，所以我只能拼命的设计。不想被人看到，可是没有人能看到。我靠自己的努力，进到自己心仪的公司了。我以为可以大展我的才华，可最后呢？所有人都把我当成了眼中钉、关系户。你确实是关系户。您可是顾太太，我知道你很想靠自己，但是现在，其实你有我了。关系户，整一个，整一个。多大的面子啊！居然让爷爷等你们吃饭，这样的货色也能冒充江人住进顾家
，介绍一下，这位是故意的母亲，孙九。阿姨好，这媳妇怎么当的？不知道什么叫安分守己吗？阿姨，我虽然已经嫁进顾家了，但我有自己的工作，下次我尽量守时，不迟到。是我要等他的，我支持他有自己的工作，而且我很欣慰，他是一位优秀。且独立的女性，行了，吃饭吧。江然，你还记得我小时候抱过你吗？阿姨，小时候的事情我都不太记得了。原来又是来试探我。你喜欢吃什么菜，应该不会忘吧？毕竟一个人虽然没了记忆，但是口味是不会变的。但是我小时候在福利院长大，这能吃饱就不错了，哪谈得上喜欢不喜欢呀？忘了没事，口味变得也没关系。吃了那么多苦头，以后我上厨房，多做点你喜欢吃的菜。既然什么都记不得了。那怎么证明自己就是江然？一开始我也不相信自己就是真的江然，直到我看到了爷爷，我有一种莫名的亲切感。你居然为了巴结爷爷说爷爷亲切，谁不知道爷爷是出了名的严厉啊？再让倒真有几分小然的样子。你们两个小时候就觉得我很严厉。只有江然这个小丫头，觉得我慈祥和蔼，老是让我陪她玩。你不怕我，这一点真的和小然很像。我觉得江然小时候很可爱的，不像这个谢婉这么野蛮。野蛮点不好吗？不会被人欺负。哟，你要是讨人喜欢，谁能欺负你？滚出去！不准你待在福利院。为什么？看着就是讨大人喜欢的样子。要是大人们先把你领养走了怎么办？领养了有什么用啊？现在摊上了一个这么恶毒的侯妈。谁娶了你啊？那不得倒霉死啊！倒霉吗？我不觉得。大哥，你娶了这种女人，以后有你受的了。不用等以后了。什么？你居然不问我的意见，就和他去领证？我和他结婚，跟您有什么关系？大哥，你的意思是和爷爷也没关系？你这当了总裁，都不把爷爷放在眼里了？结婚居然没跟爷爷说？不是，哎。你在国外待久了，居然思想也这么开放，自己做主就把婚给结了。你爸妈知道吗？爷爷，这件事情，我想等我出国的时候自己跟他们解释。至于结婚这个事情，并不是因为不思想开放。我第一次见到谢婉的时候，你就知道，这大概就是一见钟情吧？怎么回事？明知道他说的是假话。但我心跳的好快啊！谁信啊？也是，你从小和江然都要好，要不然也不会结娃娃亲。这么一看，你确实有点般配。钱就结了吧。顾氏，你不要以为你这么说，爷爷就不会跟你计较你自作主张结婚的事儿。走吧，好的，老公。妈，顾氏到底几个意思啊？就是故意的，为了证明那个女人就是江然，甚至不惜跟她结婚。你结婚怎么没跟家里人说呀、啊？
，你先跟个家长说。我家里情况不说。我也是、啊。你跟你的千金竹马关系那么好，但是现在咱们俩已经婚了，等他到时候回来了，会不会吃醋呀？我本身对江然就不是男女之情，只是儿时发小妹妹而已。即使江然回来也无所谓，只是为了弥补爷爷多年的遗憾。他在疑虑什么？我这是问了不该问的，不知道。什么叫不知道呀？你今天问这么多，你不会是吃醋了吧？我不喜欢吃酸的。到底在想什么呀？这霸总的脑子就是跟正常人不一样。是啊，也不管咱正常人的死活。<咳>你怎么打人还带招的呢？你还是个女人吗？我就打了一下，你就受不了了。你还是个男人。你，你，不行，我不能给他留下把柄。哼，顾时给了你什么好处？让你下血本答应结婚？我上回不是说了吗？他给了我真爱。你脑子没病吧？别以为我不知道啊！你根本就不是江然，你和顾时之间肯定是做了什么交易吧？看样子这人有点脑花，但不多。对我就是跟他做了交易，爱情买卖。你要不跟我吧？他一个从国外回来的人，在这脚跟都没站过，给你的东西有限。嗯。嘿。你呀！因为福利院受过欺负，特意许了三大，没想到今天派上用场。是你嫂子。我错了。啊！你拦着我干嘛呀？还调戏我！他勾我没有，是他勾引我。你从小到大是不是没照过镜子呀？都打红了，疼不疼？啊，也细呢，是有点疼。走，擦药去。好的，老公。你们两个，我都被打成这样了，你们说走就走啊？没看到我在关心你嫂子吗？在我面前秀恩爱有意思吗？很有意思。你还要继续待着吗？离了个大婆。怎么打这么狠？啊，他对我动手动脚，打得不错。他对你动手动脚不可以。你怎么老是这么吃黑你还不走啊？这是我房间，我上哪儿去？那你让我搬进来，你们这么大的别墅就没有一间客房吗？你可想让他们知道我们是假夫妻吗？那今晚怎么睡啊？床就这么一张，睡沙发吧，总比睡地上好。睡吧，明天还得工作呢。他居然主动睡沙发，好像也没那么流氓。嗯면달라지고있어서그세상은너라기전과후로나뉘숨쉬면가슴한바람이불어와
你过来睡吧，只要不碰我就行。你结婚为什么没跟家里人说啊？那你别讲了呗。应该说的是故意吧。毕竟我和江然长得那么像，那万一我演技不好暴露了，你岂不是吃亏了？谢婉的表现完全超出了我的预料。怎么看我都不亏。嗯早点嗯，那、啊、个、啊、不好意思啊，我忘记我已经结婚了。这么大个人了，睡觉这么不老实，接电话呀。喂，谢婉，你跑到哪里鬼混去了？我现在已经结婚了，我去哪儿跟你有什么关系啊？我想过了，你就是在骗人。谢婉，我不知道你在哪里找人演一出戏，难怪彩礼不敢送人，恐怕是租来的吧？你给我回来，继续相亲。不管对方提出多么过分的要求，你都必须给我嫁过去。江兰慧，你不是还有一个女儿叫谢妍吗？你可以让她嫁呀，这么想要彩礼，赶紧让她嫁。谢婉，上班迟到了。是那个男人在说话吗？对啊，是我老公啊。哼，谢婉，你这藏着掖着的肯定有鬼。行了行了，我上班迟到，挂了。哼<咳>！刚才我真的不是故意的，你不会生气吧？你刚才叫我什么？老公。我先去洗漱了。谢婉居然找着工作了，怕不是什么扫地保洁吧？这事情啊，太蹊跷了。关键我们现在也找不到他呀。有一个地方，他一定会去。爷，爷爷早。昨天睡得还好吧？大嫂应该都没睡过这么好的房间，怕是高兴的睡不着了吧？上班太累，倒头就睡。你还上班？在哪上班？我在恒永集团。啊？这不是大哥一手经营的公司吗？跟我没关系。在我接手那家公司之前，他就已经通过面试了，只不过入职流程比较繁琐，昨天才开始正式上班，这样也方便，以后可以一起上下班。不用了，爷爷，我自己坐地铁上下班就行，我也不想因此受到任何的特殊待遇，毕竟我在公司里跟顾石是上下级关系，如果被别人看到我们一起上下车，我怕影响不好。很独立。考虑的也周全，<笑>赶紧吃吧。<笑>他要是真的把这老东西哄开心了，以后也能分到顾家的财产，那我拿的岂不是更少？喂。
喂，你好。你好，谢小姐，请您及时缴清退役医务费，不然会耽误病人进程。不是已经交了吗？谢小姐，我们这边并没有收到您的缴费记录，如果您有什么问题的话，可以来医院咨询一下。好，我知道了，谢谢。江南会居然骗我交了医药费，他是真的想爸被病痛折磨死吗？需要我载你去地铁站吗？不用。好、哦，老公，我想跟你商量一件事情。说。就是，我想跟你。预支一部分钱，可以，借我一下怎么不走了？啊！我靠！他好像是去了。他去他的，上班去吧。大女人世界。哟，还看到旺福石啊？我稳绩比他好，要不要试试？哎、啊，快走快走，别理这个疯子！居然打全款！我居然忘给你备注了。快到公司了，别笑了，看好你的车。早啊，各位。谢婉，这么垃圾的设计稿，你还好意思给我看？你干脆别做服装设计了。张设计师，你应该指出我的问题所在，而不是一味的辱骂员工。如果每次都要完完全全给你讲清楚，那我干嘛不自己设计？我要你做什么？可是我一味的反复修改，也是在浪费时间，浪费公司资源。怎么这么吵？顾总怎么了？怎么谢婉每次都这么倒霉？这回是谢婉自己的问题。顾总刚上任，顾总来视察一下工作。怎么了？顾总，我按照您的吩咐给他安排了工作，可是他完成的很差。很差？这都是你画的？对啊，不然呢？顾总貌似生气，张现在的员工能力不足，顾总肯定生气啊。啊，那咱们不会也跟着倒霉吧？把他的设计稿给我看一下。画的太垃圾，我直接给丢垃圾桶了。你就算再不喜欢我的设计，那也是我的劳动成果啊，凭什么随便扔掉？那麻烦您去垃圾桶翻一下。他在帮我，传给大家看一下。大家看完之后给点意见。这设计的也太好了吧？为什么会被当成废稿扔掉呀？这也太扯了吧！这样看来的话
，倒好像是总设计师的鉴赏能力不够。可能是我最近工作太累了，你没看清楚吧？是。啊，那这样，我给您放一个长假，您回去休息一下。顾总，可是现在公司的产品方案都是以我设计为主导的呀。哎，你们看，这个稿件和之前张设计师的稿件很像哎，这不是一个模子刻出来的？进程很明显是他的更好啊。把他的东西拿过来。我的稿子是在大学时期的原创，你的呢？这稿子我很早之前就设计出来了，怎么证明？凭什么要我证明？你抄袭我的稿子，你还有理了？从设计灵感到初设，到修改，以及最终的成品，都被装进脑袋里，放进我老师那里，我随时都可以拿出来。那你呢？我设计了那么多，怎么可能都保存的完好无损啊？你拿不出来，是不是因为你是抄袭的？根本就没有创作过程。张设计师先广泛，难怪每次讲设计方案的时候都很差，原来是抄来的，啥也不是。张设计师，您是要自己出去呢，还是我叫保安请？好了，现在设计师的位置空缺，我会选一个有能力的人。设计师啦，真是产房出喜讯也生了呀！没有啦，我还有很多要学习的地方。希望不会像张毅一样又喊我打杂。谢完，你的设计很漂亮。谢谢，也恭喜你升职。顾总明辨是非，人挺好的。公司好多小姑娘都想嫁给这样的男人呢。说不定他已经结婚了呢。嗯，那大家肯定都很羡慕他太太吧？没想到。太太就在你面前吧。是啊，我也羡慕。哎，下班我们一起吃个饭吧，正好有设计的时候想找你聊聊。好啊，今晚顾总让你去他办公室一趟。下班了还叫你，简直是冷漠无情的上司。你刚才不是还说他人好吗？行了，下次吧，下次有机会一起吃饭。好。去哪儿啊？吃饭。你不是找我有事吗？吃饭啊。我们上班的时候是上级关系，现在是夫妻。吃饭就吃饭，哥哥孙孙，搞得像办公室恋情一样。我们不是吗？老婆。为什么他每次叫我老婆，心跳都会这么快啊？谁谁谁跟你谈恋爱了？我们只是结婚了而已。这么说更奇怪了。可以走了吗，老婆？啊，就我的江南，万世代，南河里。新的设计师感觉怎么样？徐荣吗？嗯，他跟我说，他想嫁给。他今天跟我说，他很羡慕顾总的太太。我说，我也是。他让人羡慕自己的。徐荣呢？我感觉他人挺好的。他今天还约我吃饭呢，说跟我聊一聊设计师的事。嗯，但是，哎，被这个某人给阻拦下来了。上班时间谈工作，下班时间谈恋爱。没谈恋爱。嗯，增进夫妻感情。不过说起来，我觉得你的设计风格和我认识的一个人很像。哪位设计师啊 ？W。W， 
自从妈妈离世以后，我就没心思设计，也没再用过 W 这个名字了。没想到还有人记得。你见过他吗？没见过。但是呢，我一直很想跟他合作一次，只不过我给他的邮箱发信息一直没有得到回复。想不到吧？本人嫁给了你，还就坐在你面前。那你为什么那么想跟他合作呀？我第一次看到他的设计图的时候，有一种灵魂契合的感觉。喜欢到这种地步了吗？啊，当然，我并不是说你的能力差，反而是好的，只不过在公司是公司公办。嗯，其实我身边除了我妈跟老师，已经没有人这么夸奖过我。你以后会受到很多夸奖的，谢谢大设计师。哎呦喂，我说呢，怎么不回家呢？原来是跟男人在这吃好吃的呢。A 四，没想到这个男人真的这么有钱，谢婉凭什么能和他吃饭、啊？谢言，我警告你啊，别逼我在这里删你。这位帅哥，你知不知道谢婉是个始乱终弃的女人啊？她就是个拜金女。因为嫌彩礼少悔婚了，所以才来勾搭你。他呀，爱慕虚荣，心里只有钱。很巧啊，我也只有钱。怎么样，说完了吗？请出去吧，打扰我们用餐了。这男人在给人撑腰这方面做的真的很不错。敢让我滚出去？你以为你谁啊？谢言，你够了。谢婉，你别得意。像他这种男人，最不缺的就是女人。等他玩腻了，就会毫不留情的把你抛弃。你个小贱人！对，你是想跟我在这里打架吗？我这个人就是没轻没重的，如果你非要惹我的话，大可以试一试。你的女人这样你都不管吗？跟我没关系啊，五虎双全挺好的。服务员，我被你这儿的顾客打了，这话我给我一个交代。不然找你们老板投诉去。你好，我是这里的经理，请问有什么事？如果你今天不把他赶出去，我就告诉你们老板。老板？对，我和你们老板是好朋友。你们要是怠慢了我，我让他开除你。请问你认识我们老板吗？那可不，赶紧把这俩人给我赶出去。我怎么不记得我有你这么样一个朋友啊？什什么？把他拉入黑名单。是，老板。小姐，请迅快离开！你这对狗男女，给我等着！这家店也是你的，也可以是你的。嗯，我们两个人结婚了，我们可以共享一切，这个叫夫妻共同财产，老板娘。嗯还以为那男人多有钱呢，不就是餐厅店老板吗？有什么好拽的？真是没见过世面的东西，几顿饭就让男人死心塌地。啊，你都不知道我今天有多丢脸！赶紧逃回来！闺女，你从哪儿闹这么多钱？可别做什么事儿啊！放心吧，爸。我找到了一份待遇很好的工作，老板人也很好，还提前给那就好。怪我，怪我生病把家里的钱都败光了。哎，爸，你别这么说，我热。都怪江兰慧那对母女把所有钱都赌脱了，爸还以为是自己的药费太贵了呢。我又不能说实话刺激他，你个白眼狼，连自己亲爹不顾，和别的男人鬼混；连自己亲爹不顾，却和别的男人玩。这种女儿其实倒是大了点吧？江兰慧不是从来不关心爸的病吗？怎么来医院了？你把你爸一个人扔在医院，你还是人吗？这么吵啊！你们大家快来看一眼，他仗着我是他的后妈，不待见我，他欺负我。欺负呀？你怎么能这么狠心呢？就是，就算是后妈，也该对他好一点吧。
。这个女人怎么在这儿啊？现在我倒成那个恶人了。别胡说八道！你哪有钱交医药费？医生，他真是把医药费交了吗？季小姐的前几天就已经缴过医药费了，如果不出意外的话，我们本周就可以动手术了。这怎么可能？季小姐的前几天就已经缴过医药费了，如果不出意外的话，我们本周就可以动手术了。这怎么可能？你把钱拿去私吞了，以为我就没有钱免费化疗？废了吗？嗯，我们错吧？要是你来过医院，医生怎样的叫什么？这个老女人大吼大叫，真是个不够。没想到体检碰到老熟人了。副部长，您的指控一切正常。谢谢小姐，我有事儿和你商量，我们换个地方吧。这个女人还真是故意。谢婉。我大概知道你为什么和顾石结婚了，这只是他的猜测，只要我不承认就行了。想要钱找我呀？我有的是钱。我根本就听不懂你的事。你信不信？我现在立马查你的账户，我就知道你的交易金额。哼、嗯，嗯，一百万就这么少啊？顾石也太抠了吧！那天在你家门口捡一些玩玩，太高兴了，给我一百万。哦，对了，这只不过是我们夫妻之间秀恩爱，就你。什么？今晚认识顾毅？原本想让谢婉在医院丢脸，然后把他带出来，交给那个老男人。陆毅半路出现，把他带走了。你怎么？我们彩礼钱都收了，那个老男人知道肯定不会放过我们的呀。既然谢婉和顾爷认识，我们就不能动了。爷爷，你把彩礼还回去吧。你不是？啊。彩礼钱我都花掉了，退不了了吗？别担心，我们还有办法。哟，还会发生情侣吗？又不是真情侣。不是用 W 的账号回复邮件了吗？怎么刚刚没事而已啊？发什么事儿了？故意知道我们的交易内容了，不过我什么都没承认。他知道也没有用啊，他证明不了我们是假的。那你记得江然有什么明显的特征吗？我只是想确认一下，我可能是真的江然。这个我帮不了你。现在能记得他的人，现在能记得他的人。比如保姆什么的。江然失踪之后，保姆已经被辞退了，保姆们。怎么感觉他好像是在吃醋？莫名其妙。
奇妙的被亲了一下。不行，不，不夜在这里吗？演给谁看呢？我想什么？是的，那我还是被你亲，都怪你，都怪你，都怪你，都怪你。记得是被亲的小孩，你能给你什么？妈，那个江人肯定是假的。顾石给了他一百万，他就答应来假装江然了。你说是什么江然能做的？其他人做不了的。没说。爸，你还记得小冉有什么不爱吃的吗？当然记得，他不吃胡萝卜，因为小冉对胡萝卜过敏。哎，今天这面包里有胡萝卜汁。你怎么一点事儿都没有啊？哎呦，怎么一说过敏就开始装了？小文，小文，音乐。今天这戏呀、啊，演的可真像。你们吓了吗？他这个样子像是演出来的吗？家里从来没有用胡萝卜汁制成的面包。来人，把厨师叫来，我看看到底是谁下的命令。小时候吃胡萝卜脸就很红，没想到是因为过敏。我现在肯定很丑，你别看我。好可爱。真的只是交易吗？那这个男人为什么这么担心我？但之前我不知道你和江然的过敏是一样的。那不就好？如果是这种方式来证明的话，我觉得有意思。就算你们怀疑他的身份，也不能用这种方法去试探。爷爷，说不定他和顾石一起串通好，骗我们的呢。医院的报告单就在这儿，确实对胡萝卜过敏。一个人再怎么样。也不可能拿自己的生命开玩笑。小芳还帮了那对狗男女一把，让爷爷相信他就是江人了。小婉，你的身体怎么样？爷爷，我好多了，放心吧，身体没什么大碍。你的孩子从小就懂事。没有。等等，我还有话对你们两个人说。你们两个还愣在这干什么？你们也结婚这么久了，有酒在报上重孙或者重孙女呢？我打算多久让我报上重孙或者重孙女呢？呃，这个问题我觉得我还是看王丽。居然把烫手的山芋扔给我，爷爷。这么重大的事情，我得跟。我再想一想。现在不就这三个吗？爷爷，我才刚回国际网公司，还有很多事情没处理好。我觉得这个时候晚了要做怀孕。我又没说叫你们现在给我生一个出来，我又不是那种只想孩子的老顽固，我只是想问问你们两个年轻人。今天突然抱个孩子回来，你爱得了？不会出现这种情况。一年，好，那就一年。我等你这个好消息哦。我算清楚了，我很有可能。懂老人而已嘛。
。他这要是真有孩子。这些夜晚在福利院的全部档案，当时还在下雪。时间对得上，霍敏元和夏某都一样。谢婉就是江然。你们当时捡到孩子，为什么不报警？我联系了警察，走访询问了周围的所有人家，可是他们都没有丢孩子的。我们这本身就偏僻，设备又落后，所以查不到他父母是谁。还有没有别的意思？嗯，刚来的时候问他什么，他都说不知道。医生说是失忆了。不过其他小朋友都欺负他，啊，最严重的一次拿着烧红的木炭烫他的皮肤。没想到，他还遭遇过这些。不过幸好后来啊被现有年领养了，哎，这孩子也算苦尽甘来了。OK， 工作告成。一样。今天这一天过得怪平静的，我觉得少了点什么。原来是这个臭男人跑到外省出差去了，说不定你少点什么。我在这高兴什么呀？我不喜欢他。我们只是协议婚礼。你今天中午跟谁吃饭去了？跟学社就一起吃了，我们聊的可开心了。聊什么呢？我们聊。你问我这么多，你是担心我会出轨？大哥，还有这么多呢，你非要吃我这个？我就要吃，我觉得你吃过的比较。我就要吃，我给你吃的。他不会以为我是真的想吃蛋糕吧？蛋糕，就你这样的吧？出轨。哎，哎，等。我告诉你。你这样，我我我我我我我我我我我蛋糕，买一只好吃，再来弄弄。你送给我吃了啊！过年的时候，福利院订了一个大蛋糕，结果蛋糕不够分了。他说他不喜欢吃蛋糕，就把他的那块蛋糕分给其他小朋友。各位各位，我来宣布一件事情。这周公司要举办晚宴，很多名流都会出席。顾总认为这是一个很好的宣传机会，所以我们要设计一个与众不同、令人印象深刻的时装秀。这次的方案呢，我觉得可以交给谢婉来设计。大家有什么不同的意见，可以提出来。我们意见，谢婉来设计的年轻，肯定没有他这么明亮，成熟的意义。谢谢大家对我的认可。嫂子，找谁呢？这么重要的场合，顾家人不应该来吗？总觉得这人没安好心。彤彤的皮带袖，而是让我们大家穿好设计好的礼服来展示。我可以穿上华丽的服装，普通女孩穿上也发光的服装才是真正的好设计。是啊是啊，那什么什么我们说来着，美丽并非遥不可及。所以呀、啊，这次我们只要看中了哪套，就去工作人员那里设计就好了。那天会这么特别的时装秀，要我们真的是有点有才华在身上的。这个和几年前 W 设计的不是差不多吗？这和 W 设计的太像了。那是借鉴的
。没有经过 W 的同意就擅自使用那么多的元素，这样的东西也会出现在这么重要的秀里吗？听说这场秀是女皇集团的大戏，就给我们看这个。这刚上任的顾总裁能力不怎么样。刘家豪，杭业勇集团总裁，不是。刚才我在下面的时候，已经听到各位对于本次设计作品的争议了。我跟大家一样，一开始的时候，我觉得设计师的风格和大卫非常相似。不过，请大家仔细看，我们的设计师设计的东西是面向于市场的，而大卫，他的作品更像是胡说八道。我连我学生的设计都看不到吗？看不到啊，他是到人家门口去了。是啊，大哥，做人要有底线。俗话说得好，人要脸，树要皮。谢婉，今天恐怕你很难收场啊。这是国内外顶尖设计师 ，W 就是他一手带出来的。那应该不是假的。红勇集团的设计师抄袭了 W 的作品。不可能。真是我的好老师，都一把年纪了，还能吼那么大声，来为我主持公道。大家好，我是恒永集团的设计师谢婉，也是 W。我是恒永集团的设计师谢婉。也是 W， 哎，他们他是 W， 怎么可能 ？W 没必要去公司讨人，什么人都能骂出来。人 W 卖设计赚的钱，全部都捐给慈善机构了，这也是普通人能比。要知道爸后来会病的，我当时肯定不会全捐出去。大哥，这件事情你要给大家一个交代吧。就是呀，顾大总裁，你今天不好偏私了吧？公道不记在人心啊。就知道这俩人没安好心。韩老师，好久不见。哟，你还认识我这个老师呀、啊？去别人那儿搞设计的时候，怎么没跟我老太太说一声呢？我真的觉得谢婉不一般，顾总的眼光真是好。我竟然是 W 的同事，真是光宗耀祖了。嗯你还有多少我不知道的事情？下面这两位正义使者，我用我自己的设计原创，还要征求自己的意见呢。有什么好事都能让顾石给占了？本少爷今天有事儿，改日再说。让我们给谢婉设计师鼓掌。我可以跟你解释的。好呢。知不知道刚才他们提过你的时候，我是谁？其实你不觉得也挺好玩的吗？明天我们可能会出属于我们的绯闻，它标题就是说，著名设计师 W 是一个狐狸精，然后他把顾总裁迷得团团转。这女儿古灵精怪的，就算是骗我，好像也发不了火。万一他们说的是真的呢？什么意思啊？不会还在生气吧？要是生气了，那为什么从宴会厅出来，手就没松开过？
所以，为什么要这么说？其实，答辩的设计都是在我老师的指导下完成的。但自从我养母病逝以后，我就再也创作不出好的设计来。就连最后交到公司的设计稿，都是我剪辑上的修改。但我觉得你现在的设计比较。这都是你画的，挺好看的呀。你说的是我还是他呀？你和他都挺好的。OK， 你是第一个夸我的人。大贝的设计在设计圈内也是很出名的，我不是第一次。其实那段时间我的设计非常的糟糕，我特别怕让喜欢我的人失望，所以我就没有以大贝的身体发布出去。但自从丢了 W 这个光环以后，遭到了很多不好的质疑。你虽然不是第一个喜欢 W 的人，但我是第一个。到底是啥意思？你这是睡呀，睡呀，怎么睡呢、啊？我，这个狗男人，还有小公主。他要是有这本事，他早就远走高飞了。妈，你你看这个男人，没想到他是从国外回来的富家大少爷。看来谢儿真是傍上大款了。也不知道让顾氏到底看上他什么了呀？那怎么办呀？我们要是对他爸做了什么，他跟顾氏告状，那不是岂会放过我们呀？顾氏那么优秀，他找什么样都没有，他也就是玩玩而已。只要我们让谢婉名声扫地，他会毫不犹豫的。抛弃谢婉、嗯。哇哦，婉婉，高人真是深藏不露呀！他以为 W 是今天丰富的老人呢，没想到这么年轻。不愧是楷模啊！谢谢大家夸奖啊！我需要学习的地方还很多，之后我们一起努力。你昨天晚上去哪儿了？宴会都还没结束呢，人就不在了。本来我还想找你聊聊呢。昨晚多某人呢，没躲过、啊，还被按在墙角，进了好久。谢婉啊，这里是办公区，禁止喧哗。张总，我是你被公司装的合格对象。谁是谢婉？给叫出来。这是王总，和上一任总裁关系很好。你找我？谢婉，你拿了我的彩礼，怎么能消失呢？在说什么呀？我根本都不认识你是谁，少装蒜了！你家拿我的彩礼，就装死不回消息。我是看到戏会才找到这儿的。那你去找收你彩礼的人，找我干嘛？那我不管，今天就要跟我去。王总，这里是办公区，禁止喧哗。如果你想带走我们的员工，请先跟我们顾总沟通。我带我老婆回家需要经过你们同意吗？啊？你好好看看，我是你老婆。<笑>是啊。啊哈哈！啊啊啊啊这就是做我老公的下场。那那个嘛，上啊！顾总啊，你看光光你身上的员工，又帮我打上场杀了嘛？顾总是王总。我打了顾氏的合作方，这个男人在公司向来公事公办，估计这回要被炒鱿鱼了。他强行拉着我结婚的。也只不过是正常防卫，正常防卫就把我当这样了。顾总，这是在损坏你们贵公司的形象，你应该把他开了。你在教我做事啊？从今天开始，本公司终止和王总的一切合作。嘿
。顾总，你不是在开玩笑吧？不是，你未经我的同意来本公司闹事，我觉得合作大可不必。顾总、啊，我可是上海总裁的好朋友，你不能这么对我啊！那您去找他吧。我员工的顾总好帅呀、啊，那可不，这可是传说中的男人。我们这家公司跟他退休。好了，大家继续。对吧？我让你先走，他们后面工作。来。你你我是要干嘛？毕竟因为我弄丢了合作方，应该是生气吧？想说什么？我不会答应你。你骗我的是谁？那你怎么样才能原谅我？没有特殊情况，以后每天下班必须和我的身份。我知道我长得好看，但你也不能不让我去。不是，刚才你把我叫到办公室，我以为你要跟我说话。是谁啊？是老婆、啊。对了，那个老男人能跟我说那样的话？没什么好生气的，他给你的彩礼钱恐怕还没有我给你的零花钱。我有绝对自信，只要我不放手。就是我的。不过你因为我丢了一个合作方，没关系吗？那个王副总裁和咱们公司合作几乎就没有经历过，他只不过是少年人总裁的朋友。正好趁这个机会。那这么说的话，你还应该感谢我啊。男人怎么会骗到你？你没有那么正直。今天那种情况，就算是在公司盈利的情况下，我也会骗到你的。叔，最近你是偷看了哪本书啊？变得这么会说话了？那你能不能看在我突然变得这么会说话的份上，不要家暴我？啊<笑>你跟他不一样。你都这么好了，如果我再打你，就是我的感情。那就请你以后对我稍微好一点，可以吗？嗯、谁家的？你再不出来，我就来砸门了！你们两个，给我打！王哥，有事好说嘛。他这东西退给我。哎，王总，咱不是说好了吗？你去找他嘛。你给给老子打成什么样了？你先别要，他就退给我，不然把你家砸给媳妇了。咱不是说过了吗？我答应，一定做到，我一定把他交给你手里。一周，啊不不，三天，我保证，他一定是你的。那就再给你三天时间，你跟他耍花样，我让你吃不了兜着走。走。这女的又想搞什么鬼？喂，小婉，你最近怎么不给家里打电话了？是不是有了爱人忘了娘了？小兰慧，你别装什么好人，怎么会呢？小婉，我看了新闻了，你在恒永集团上班，怎么不说一声呢？你的爷爷妹妹一直想去顾氏名下的公司上班，你看你能不能给安排一下？我又不是老板，我没有录取。你是有名的设计师。你去给老板提，我就不信他不答应。哎呀，小婉姐，我知道我俩以前关系不好，但毕竟都是一家人嘛，你就帮帮我吧。一家人，当初你把我卖给那个老男人的时候，你没想起来我们是一家人
他不上钩啊，我们怎么把他骗出来啊？不急，我们一起去找他。你是我不懂事，我借你一个，喝不喝酒？哎，诚挚总可以吧只要把人交给你，不就行了吗？不就是公司给人打工的吗？装什么清高？等他真正做你的女人，你还怕他不听话吗？人随便你处置。我们走了。能打有个屁用啊！过来，今晚我这得听我的。下班了，顾家打这个电话。你怎么？你听我解释，就是我老婆。你老婆？什么？还没离婚呢。你是我老婆，你能信任我？我不来救你，该怎么办？王总，王总，王总，你们稍等。我马上打电话。我原本以为只是想把我灌醉，没想到那对母女这么阴险，打不过就下药。我等着，看我怎么收拾你。哎呀，他早上怎么这么凶啊？我的衣服是你换的，我还给你洗了个澡呢。臭流氓，你陈志威，不是那那那么脏，你肯定得洗澡才能上床睡觉嘛。那你就自己睡床上呗，把我放地上沙发上不都行吗？我觉得床上比较舒服。那你其实什么都看到了。我会对你负责的。不过你喝和尚那条疤怎么来的？啊，开水烫的。哦，以后小心点儿。看着不像是，那这疤痕到底是怎么来的？哎，谢设计师，嗯，今天早上我好像看到顾总了。嗯，那怎么了？顾总今天好像腰不太好。啊。谢设计师想什么呢？你是不是也觉得顾总那方面很厉害？哎，胡说什么呢？他不是那样的。哎，我说说怎么了嘛？你又不是他老婆，你怎么知道他不厉害？嗯，是啊。我先打个咖啡，请你喝。妈，我们真的要结婚？关键时候顾氏就总泄露。顾氏不要人，只要彩礼，所以我们要在谢永年身上下手。妈，这可是杀人呢、啊！我们拿不出钱，王峰让我们生不如死
。喂，你好。李小姐，你的父亲刚刚身体出了状况，现在正在抢救。什么？我马上过去，稍等。一起，开车送你。医生他怎么样？病人已脱离危险了。那他到底什么情况啊？凌晨复试查房时，发现病人没有了呼吸。怎么会这样？不是已经恢复的差不多了，准备做手术了吗？我们也奇怪，没有检查到他身体有什么异常，只能等他醒来再询问一下情况。怎么会这样？我哥爸没了，我现在做这一切都毫无任何意义。不会的，没事的啊。你现在需要做的就是好好休息，好吗？我陪你。病人已经脱离危险了。爸，你没事吧？慢点。我还以为差点，见不着你们了。到底怎么回事啊？这都是蓝千惠母女俩搞的鬼。什么？你你快去死吧！你死吧，我就能拿到保险金了。没想到这对母女这么恶毒，对我下手就算了，居然还对你动手。什么？爸，你别担心，我没事。都是他救的我。不不好。这是你男朋友。不不好。我是大人，爸爸，你结婚了？不好意思啊，爸，这件事我不知道跟你说对你是好消息还是坏消息，毕竟你要手术了，所以就没敢跟你说。肯定是好事儿，女儿找上心爱人了，我高兴，还来不及呢啊！哈哈哈哈我也是。谁呀、啊？我。江兰慧，你做了什么坏事吗？见到警察怕成这样？谁怕了？你带警察到我家，谁知道你耍什么疯？江女士，请你们跟我们走一趟。凭什么呀？昨夜凌晨，你们母女进入医院。有杀人嫌疑，请陪我们调查。监控有拍到吗？当事人有看到吗？你们这是污蔑！当事人认听到你们声音，并且现场枕头上有你们二人指纹。哎呀，写完。你看，你看。妈，您找我什么事儿？我们不能这么坐以待毙，必须把谢婉赶出家去。但是没办法，爷爷就以为他是江然，很喜欢他。其实是不是江然已经不重要了，老爷子只是需要把一个人当做江然，来减少自己的负罪感、愧疚感，好心安理得的过日子。嗯，你想长大是吗？我给你最后一次机会，你看你结婚这么久了，顾时他给你买过一辆车一套房吗？他就只给了你一百万，换作是我可就不一样了。如果你现在帮我，等我继承遗产，我就直接给你公司的股份，怎么样？这懒人争遗产跟我有什么关系？哼，搞了半天你根本就不知道啊！爷爷说了。谁能够找到并且照顾好江然，谁得到的遗产就更多。不然，你以为顾时为什么会找上你？难不成真的为了那一文不值的爱？别搞笑了，他是商人，放在首位的肯定是利益。啊，跟我吧，我能给你的更多。你要是再不放手。跟你说什么呀？需要靠这么近、啊
他想跟我联手，不时会不会真像故意说的那样，并不是为了哄爷爷开心，也是因为继承更多的遗产才找上我的呢？那故事拿到遗产后，我们的婚姻就终止了吧？为什么我会觉得心痛呢？来，多吃一点啊！爷爷，我今天带了一个人回家。这是爷爷，他叫唐月。我怎么觉得这人有点眼熟啊？当然，爷爷，您也可以叫他江然。故意，上次找人冒充江然的事儿，还没让长记性吗？爷爷，我知道错了，但他真的是江然。所以你的意思，希望是假的？什么？这个是假的？你们凭什么认为我是假的？哼哼。我就知道你会这么说。我突然想起来，真正的江然他身上有一块梅花胎记的形状，而他的身上刚好有。你呢？你记得胎记在什么位置？我听你说，我倒是想起来了，压根儿就没提过江然有胎记这件事情啊。顾时，你可不能告诉他答案啊！哈哈哈，不会有人连自己的胎记都忘了在哪儿吧？就按你的情况。后腰，我的胎记也在后腰。这丫头怎么知道的？这么巧吗？我的胎记也在后腰。既然这个江晚身上也有胎记，那要不比比谁的更真实吧？不可以。怎么这么着急拒绝？难道是知道胎记的位置，但是身上并没有梅花胎记？唐月，把衣服掀起来，让大家看看。是这个胎记，他怎么会？谢婉，这下到你给大家看看了。他是我的妻子，怎么可能随随便便让人看？哥哥，你不记得我了吗？我不记得我爹还有个女儿。我知道，这么多年你们对我已经没有感情了，我也不想再回来打扰你们的生活。只是我听二哥说，有人冒充我。所以才想回来揭穿骗子的真面目。谢婉，你有什么不能露胎记的原因吗？那个人到底是谁啊？为什么会跟我有一样的胎记？我真的是江然吗？没关系，以后除了我之外，不会有人知道你的疤痕。我不会让任何人检查你的身体。那要是这样，我们的交易就失败了呢。因为一条小小的疤痕，我们就功亏一篑。你不生气吗？我有对你生过气吗？讨厌了，不行。顾时是喜欢我的吧？我也有梅花胎尽信吗？只不过在福利院的时候被烫伤了，现在看不出梅花形状，只剩下一条小小的疤痕了。不丑，你一直都很漂亮，她只不过是一条疤痕，不用自责，好吗？谁允许你和我们不一样，身上有红花的？要是大人们喜欢你的红花，先把你领养了怎么办？关你们什么事？儿子，你把大家喊过来说送药的事情到底是什么？别急呀、啊，妈，我觉得光有一个梅花胎记还不够，我还找到了一个重要的人证。这对母子倒是挺会一唱一和的呀。抱歉啊，让大家久等了。他就是福利院院长，他是最能指认出谁是真正的江人。院长，您来的正好，我这儿有一张照片，您看一下，这是谁？我小时候的照片怎么会在他那儿？难道他见过院长了？这照片上的人不就坐在这儿吗？都长这么大了，真漂亮。哪有啊，院长，你又开玩笑。听说谢婉也是你福利院的，那你有他小时候的照片吗？当然有，这个就是他
。谢婉，你这小丑和我们江然长得也不像啊，难不成找他整容了？院长，你指的那个人不是唐月吗？你们都是我收养的，我还能认错人吗？哎呀，所以说。他们两个在同一个福利院，然后谢婉顶替了江然。谢婉啊，谢婉，没想到你这么有心机啊！你还有什么好解释的吗？哼，给你机会你不合作，这是你自找的。院长，他到底是不是假的？你心里最清楚。他他当然是真的，他就是江然。看样子。院长已经和顾一串通好了。爷爷，我觉得院长的话也不能全信，指不定他是受了谁的好意。你少死鸭子嘴硬了，大哥！你怎么现在还在袒护他？现在没有全信的证据。这还不叫证据啊？我看你啊，是怕爷爷责怪你吧？是拍戏还是纹身，谁都知道吗？这万一狸猫混太子了呢？我犯错了，我甘愿受罚。但是如果让谢婉受到这种没有由来的委屈，绝对不可以！你，哎哎，爷爷，住手！住手！把自己爷爷都气进医院两次了，还好意思让信伟当个顾家？事情的起因未必是我，咱们先等医生诊断好了。大哥，我要是你，我就把谢婉赶出家门了。什么时候跟你说话了？等着吧。你得意不了多久。哎，等我走，你们去哪？回家呀，难不成要在这儿守这个老不死的醒来啊？多无聊！走吧。病人醒了，说一件故事，请问是哪一位？我。抱歉，病人说只见故事怎么样，还满意吗？做的不错，等我们把谢婉赶走了，你就能拿到钱了。还有，别忘了我的骨困。放心，少不了你的。那就谢谢喽。哎呦，爷爷，您怎么不在医院多待一段时间啊？不想待了，医院太闷了。谢婉，你怎么还回来？想赖在我们家蹭吃蹭喝吗？是我让他们回来的，怎么？你有意见？怎么会？这是谢婉她骗了我们，有个骗子在家里，谁知道哪天会不会偷我们东西？心脏的人，该谁都脏呀。好了，谢婉这段在家里，我是看在眼里的。他独立，有上进心，能力也不错，不是什么天然设计师吗？爷爷，您怎么还帮他说话呀？那怎么说话？他嫁给了顾石，就算不是江然。不是什么千金大小姐，那也是我们顾家的太太，不能随便赶出去。好了，我也累了，你们两个，我回房间休息吧。好了，爷爷，走吧。妈，怎么会这样？爷爷居然没有把他们赶出家门。看来还得再逼一把。大哥大嫂，好久不见啊！在国外过得怎么样啊？挺好的。要不是听说霸屏倒了，我们也不会连夜回国。我儿子顾石呢？快别说了，这次霸病倒啊，就是被顾石给气的。怎么回事？我们先进屋，我跟你们慢慢说。爸，妈，你怎么来了也不说一声？你个臭小子，我们回家还要给你报备呀、啊？这就是孙琼说的那个女人，阿姨好。叔叔阿姨好。哎呀，你就是江然吧？嗯你长得和小时候一样乖巧呢，怪不得我们家顾石一直围着你团团转。阿姨，嗯，哥哥已经结婚了，你这样开玩笑
，姐姐会不高兴的。结了婚也可以再离嘛。就是啊，谁不愿意挑个好的呢？结婚结得好好的，离婚就不要了吧。你，行了行了，吃饭去吧。不跟我打招呼吗？那块瓦片很硬吧？是你，要不合作吧？你现在就离开郭家，报酬我分你一点。别高兴太早，谁怎么谁留还不一定呢。我和以前相比，确实变了很多。听说还学了散打，被我欺负怕了。你知道就好，我这个人啊，没轻没重的，最好别惹我。原来受伤的是你。你也看到了，顾石的父母对你是什么态度？现在全家估计只有顾石觉得你还是江然吧。看到花园里的那片白玫瑰了吗？那是小时候的故事给江然种的。这么浪漫的一个男人，给了你什么呢？那少的可怜的一百万。你跟我都是在同一个福利院长大的，怎么敢用这种趾高气扬的语气跟我说话呀？他也就是觉得你跟江然有几分相似，才留着。说到底，你只不过是个替身而已。顾总，当年的管家找到了，但他什么都不肯说。嗯，估计被收买了，用点手段让他开口。哎，顾总，顾顾总，我我被故意威胁了，我我真的什么都不能说。你你们可以去找家人小姐的保姆，她应该更清楚我,我没有告诉故意保姆的行踪。江然的保姆不治，已经早就失踪了吗？啊啊！我我知道他在哪儿。警官娘，如果不说的话，我会真心的。哎呀，你别臭流氓了！哎呀，我都输了，你别臭流氓！爹，你要是在这，我就家暴你了。妈，你这是？老爷子现在这样，我们何不帮他一把，不好让他不受病痛的折磨？调包成药性相冲的呀，他吃了就一命呜呼。在联合律师，在遗嘱上动点手脚，那整个顾家不就是我们的了？不愧是我的儿子，聪明呀、啊！那你跟我说说呗，谁欺负你了？我就是看到花园里的那个白玫瑰不太顺眼。那你不喜欢白玫瑰，喜欢什么？红玫瑰。这么说，他不就发现我在吃醋了吗？不过你放心，我答应的事情一定会好好完成。我觉得我们现在这个关系还需要谈合约这个事儿吗？什么意思啊？事情如果成功了，我们两人也不要离婚，怎么样？就算拿到顾家财产，也不离婚吗？顾家的财产，对我来说不算什么。我只要你。我就说你臭流氓。
。这男人真的因为我的一句不喜欢，就把白玫瑰全部除掉了。哎，哟，出了名就是不一样啊！三天两头的不来公司，真的是你自己家开的呀？我爸刚做完手术，需要人照顾，并且我的工作任务都已经完成了，为什么不能请假？再说了，扣的又不是你的工资，少在这阴阳怪气。小心，我跟顾总说你工作态度有问题。找我？顾总。这花是要讨哪位美人的喜欢呀？讨这位美人的喜欢。哇哦！哎呀，谁这么有眼光，看上我们家婉婉了？谢婉，都怪你！我现在被炒鱿鱼了。怪我什么呀？你自己办事能力不足，靠关系进来，被顾总查到后辞退了，不是很正常吗？肯定是你让顾总这么干的，干什么？这里是销售部，谁许在这撒野的？谢文，你不会以为自己爬上了顾总的床，收到了一束玫瑰花，就能为所欲为了吧？难怪顾总不能拥有家，所以偏财欲要命。夫人，顾总说了，今天晚上你和他不回家吃饭了。顾总另有安排，另外还请。你依然利用职务欺负员工，你被开除了。凭什么？我也就说了几句重话而已。凭什么？就凭你让总裁夫人不开心了。好，不满意。今天餐厅怎么这么多人啊？是有什么活动吗？我特意没有报酬。这么多人呢、啊？错啊！虽然我给你的彩礼钱没有用过，但我觉得还是亲手交给你的手上比较有诚意。晚安，我爱你。嫁给我吧。哦，我的妈呀！才刚吃完饭，消息传这么快。现在大家都知道我们是夫妻了，更不能离顾太太。你故意的？你以顾太太的身份进入大众视野，我爸妈为了舆论影响，是不会让我们离婚的。而且我妈在这个期间改变了大家对你不好的印象，并且把那个假的江然赶出了顾家。那你妈？估计在。让人不省心，这臭小子，这这摆明了是要和咱对着干呀！来人，把大少爷给我叫来。是。伯父，怎么发这么大的火？大哥又惹你生气了吧？你怎么来了？不是让你照顾爷爷吗？我这不刚准备去给爷爷送药，路上碰到了大嫂，这不让大嫂帮忙送过去了吗？药都被我换了，这老头要是病死了，也没人知道是药的问题。就算被人怀疑，我也可以嫁祸到谢婉头上。爸，妈，我知道你们想说什么，可是现在我只爱他一个人。那你让江然怎么办？谢婉就是江然。<笑>大哥，你是被谢婉洗脑了吗？没关系。我有人证，管家和院长我都买通了，顾石怎么可能还有人证？肯定又是从哪儿找来的假的。把人带进来吧
。大哥，你这是从哪儿找来的残疾人？这位是当年照顾江然的保姆。我想，没有人比他更清楚胎记的样子和当年失踪的事情了吧？阿姨，你你咋变成这样了？来吧，你检查一下。你留那点时间给谁看呢？是不是怕暴露了？如果熟悉胎记的话，应该一眼就能辨真假。假的，你不是江然。假的，你不是江然。哎，你这残疾人说谁是假的？我没日没夜的照顾江然小姐好几年，她身上的梅花边缘是云染的，你的梅花形状虽然像，但是周围的边缘线条清晰，一看就是吻的。说什么呢你？你我看你就是老糊涂了。你绝不是江然小姐，江然小姐一向对人和善，她才不会这么骂我。好了，还是说说当年的事情吧。我都不知道怎么回事，你消失这么多年。当年，江然小姐今晚想吃什么呀？哎、那些片段是什么？我就是江然。古宅门口的监控被人故意撕坏，我也因为没保护好小姐，被辞退了。至于我的腿，是被你妈孙琼打残了。我妈，一切都是孙琼策划的。他怕江然多得一分遗产。想方设法除掉江然，我发现了他们的阴谋诡计，他们就打到了我的腿，还利用我的家人威胁我。现在我的家人都不在了，我也没有什么可怕的了。我觉得这件事儿啊，还是交给爷爷来决定吧。哎呀，不好了，老爷子快不行了。啊！一路走好，哭什么哭？现在应该去抢救，而不是哭丧。怕遗嘱都立好了，你们就让爸安心的走吧。你说什么呢？妈肯定还有的救。你现在就开始惦记起遗嘱来了啊？你，爷爷这个时候又出状况了，有蹊跷。这药，这药不是爷爷的。怎么今晚大嫂去给爷爷送药就出了问题？难不成是你掉包了吗？想陷害我？从走廊到卧室全程都有监控，你可以看一下我有没有换药的动机啊！现在最主要的不是应该把爷爷送去医院吗？谁关心人，谁关心钱，显而易见吧。哼，说的这么冠冕堂皇，有本事一分钱都别拿呀！大哥，你要是这么想尽孝，你可以下去陪爷爷呀。行，都不演了，都垫着顾家的财产是吧？爷爷。咱也别演了呗！我联合顾师演这场戏，真不知道谁是人面兽心。爸，您别这么说，我们这也是关心你呀、啊。你少在那假惺惺的了。所以你就把我的药换了，要不是顾师有先见之明。是吧？早就被你害死了，爸。你什么时候和顾师串通好了的？爷爷在重症病房醒了之后，单独把我叫进去的，连信用都不知道。事实证明，我果然没有信错人。我会再立一份遗嘱，我的继承人只能是顾师和谢婉，你们母子俩一分钱都不想得到。爷爷，我我我我是您亲孙子，您不能这样吧？是啊，我的亲孙子想害死我，这笔账是得要好好算一算。是你自己到警察局自首，还是我派人把你送过去？哎哎哎哎哎哎哎哎哎、江然，欢迎你回家。爷爷，这一次
，我再也不会走了。你们两个要尽快举行婚礼，答应我的事儿别忘了。明年我要看到我可爱的曾孙。不管你是江然还是谢婉，我都会一直爱你们。我也爱你。